আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারাইয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে দেশে গত 24 ঘন্টায় মারা গেছে আরো 14 জন নতুন করে আক্রান্ত 1273 জন বসুন্ধরায় 2000 শয্যার করোনা হাসপাতাল চালু মানুষ সচেতন না হলে করোনায় সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং ঘূর্ণিঝড় আমপানের কারণে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে 4 নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত গত 24 ঘন্টায় নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে 1272 জন এই নিয়ে মোট আক্রান্ত 22264 জন 24 ঘন্টায় মারা গেছে 14 জন এই নিয়ে দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে মারা গেছে 328 জন 24 ঘন্টায় 42 টি কেন্দ্রে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে 8875 জনের এছাড়া নতুন করে 256 জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় Mormon Shingo Bibhake Chicket Shock Shasta Kurmi O Pulishaho Notun Kore Tidis Jure Corona Shonak to Hetse. Edika Rong Pure Shat Pulishaho are Unish Jun Corona Akranto Hetse and Netro Kona got a job bish conte Arjun Pulishaho Corona Positive Hetse Shoter Jure. Protinidite Toto Chitripiti report Kurchen Momino Ripon. Coroner Unotomo Hot Spot Naran Gonje Protidini Barche Mitu are Akrante Shanka. Got a chub bish conte Dujon Marajawa Jelai Mot Mitu Shanka Teshuti. নতুন করে 22 জন যোগ হওয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 1631 জন পুলিশ সুপার জানিয়েছেন এখন পর্যন্ত সেখানে 107 জন পুলিশ সদস্য করোনা আক্রান্ত তবে জেলায় সুস্থ হয়েছে মোট 400 জন ময়মনসিংহ বিভাগের 4 জেলায় গত 24 ঘন্টায় 446 জনের নমুনা পরীক্ষায় চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ সহ 30 জনের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে নেত্রকোনার কেন্দুয়া থানার 8 পুলিশ সদস্য ইউএনএ অফিসের 3 স্টাফ ও হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মী সহ 17 জন আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে ময়মনসিংহ বিভাগে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত 550 জন সিলেট বিভাগেও করোনার ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে গত 24 ঘন্টায় সিলেট জেলায় 18 হবিগঞ্জে 11 সুনামগঞ্জে 1 এবং মৌলভী বাজারে 2 জন সহ মোট 32 জন আক্রান্ত হয়েছে এনিয়ে সিলেট বিভাগে মোট আক্রান্ত 391 জন বরিশাল বিভাগের 4 জেলায় করোনায় নতুন আক্রান্ত হয়েছে পুলিশ সদস্য সহ 13 জন এনিয়ে বিভাগwidetilde মোট আক্রান্তের সংখ্যা 216 আর মৃত্যু হয়েছে 6 জনের সুস্থ হয়েছে 105 জন গত 24 ঘন্টায় রংপুর মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে 188 জনের নমুনা পরীক্ষায় 7 জন পুলিশ সহ 19 জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে আর মৃত্যু হয়েছে 2 জনের ঠাকুরগায় নার্স সহ নতুন করে 6 জন শনাক্ত হয় রংপুর বিভাগে করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো 501 জনে ফেনীতে নতুন করে আরো 31 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত 61 তবে সুস্থ হয়েছে 8 জন এছাড়া চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে 82 জনের নমুনা পরীক্ষায় 31 জনের করোনা পজিটিভ হয়েছে ভোলায় ব্যাংক কর্মকর্তা সহ আরো 6 জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট 16 জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হলো তাদের মধ্যে সুস্থ হয়েছে 5 জন চাপাইনবগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে এই প্রথম দুজন রোগী সুস্থ হয়েছে তবে শপিং মল ও বাজারে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব না মানায় নতুন করে রোগী শনাক্ত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিউরি রিপোর্ট এটিএন বাংলা রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে চালু হলো 2000 শয্যার করোনা আইসোলেশন সেন্টার ও হাসপাতাল তিন সপ্তাহে এই হাসপাতালটি তৈরি করা হয় সকালে এর উদ্বোধন করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বলেন মানুষের অসচেতনতায় করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না আরো জানাছেন মাহবুব কবির চপল মাত্র 10 দিনে 1000 শয্যার করোনা হাসপাতাল তৈরি করে চীন বাংলাদেশে 2000 শয্যার হাসপাতাল তৈরি করা হলো তিন সপ্তাহে राजस्थानी बोशुन धोरा कन्वेंशन सेंटरे तोड़ी करा है अस्थाई कोविड उन्हीं शास्पतल बोशनो हुए थे बेड ऑक्सीजन सिलेंडर शहो जापूतियो शरणजाब मूलों तो इति कोरोना रोगी देर आइसोलेशन सेंटर हिसेबे काज कर बे 
তুলনামূলক কম অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসার পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের জন্য একাত্তরটি আইসিউ বেডও থাকবে এখানে প্রথম অবস্থায় সেখানে পাঁচশো শয্যার জন্য ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ করা হবে পর্যায়ক্রমে তিনশো পনেরো জন সিনিয়র চিকিৎসক ছয়শো তিরিশ জন মেডিকেল অফিসার বারোশো তিরিশ জন সিনিয়র নার্স ও আড়াই হাজার স্টাফ নার্স নিয়োগ দেওয়া হবে এত বেশি চিকিৎসক ও নার্স পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় থাকলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন জনবল সংকট হবে না হাসপাতাল তো জনবল ছাড়া তো আর আইসোলেশন সেন্টার এই হাসপাতাল চলতে পারবে না আপনার নিজেরাই দেখবেন যে সমস্ত প্রয়োজনীয় যে জনবল আছে সেটা পর্যায়ক্রমে চলে আসবে এবং এটা আমরা তিনটি স্তরে আমি দিতে বলেছি একটি হলো যে পাঁচশো বেডের জন্য প্রথমে আসো আমরা দেখব কীরকম এই রুগী আসে তারপরে আবারও পাঁচশো তারপরে আমরা দেখব কিভাবে রুগী আসতেছে তারপরে আবারও পাঁচশো বা হাজার এইভাবে এটাকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হবে মন্ত্রী জানান শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে করোনা সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব নয় দায়িত্ব পালন করতে হবে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকেও যে সমস্ত সংস্থা এই দায়িত্ব আছে যে ট্রান্সপোর্ট কন্ট্রোল করা দোকান কন্ট্রোল করা রেস্টুরেন্ট কন্ট্রোল করা যে সমস্ত শিল্প কন্ট্রোল করা তারা জানি আরও জোরদার ভূমিকা রাখে মানে এই কাজগুলো কনভেনশন সেন্টারকে করোনা হাসপাতালে রূপান্তর করার ঘটনা একেবারে নতুন নয় স্পেন এরকম একটি কনভেনশন সেন্টারকে পাঁচ হাজার শয্যার হাসপাতালে রূপান্তর করে আর ব্রিটেন করে চার হাজার শয্যার হাসপাতাল তবে রোগী কমে যাবার পর সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় বসুন্ধরা কর্তৃপক্ষ বলছে সরকার যতদিন চাইবে এই কনভেনশন সেন্টারকে হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের মহামারীর মধ্যে শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে মেডিকেল সেফটি সেন্টার চালু করা হয়েছে জেলা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সহায়তায় স্থাপিত এই সেন্টার উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের হুইপ আতিউর রহমান আদিক সিভিল সার্জন ডাক্তার এ কে এম আনোয়ারুল রৌফ ও জেলা বিএমএ এবং সচিব সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার নাদিম হাসান এ সময় উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি বিবেচনায় দেশীয় কাপড়ের বৃহত্তম পাইকারি বাজার নরসিংদীর বাবুরহাট আবারও বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন শনিবার বিকেলে নরসিংদী জেলা প্রশাসক সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন এই ঘোষণা দেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে গত একত্রিশ মার্চ বাজারটি বন্ধ ঘোষণার পর চব্বিশ এপ্রিল পর্যন্ত তা বন্ধ থাকে পঁচিশ এপ্রিল থেকে পাঁচ মে পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে শর্ত সাপেক্ষে সীমিত আকারে দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হয় পরে ষোলো মে পর্যন্ত তা বৃদ্ধি করা হয় অভিযোগ রয়েছে অনেক ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবিধি না মেনে ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন এতে জেলার করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়েছে স্বাস্থ্যবিধি না মানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের এগারোটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সিল গালা করে দিয়েছে প্রশাসন এ সময় বিশটি বিপণী বিতান ও পনেরো জন নারী ক্রেতাকে জরিমানা করা হয় শনিবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলা সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফেরোজা পারভিন এ অভিযান পরিচালনা করেন অভিযান শুরুর পরপরই দোকানপাট বন্ধ করে দেয় ব্যবসায়ীরা অনেক ব্যবসায়ী ক্রেতাদের দোকানের ভিতরে রেখে বাহিরে তালা দিয়ে দেয় পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দোকানের তালা খুলে তাদের বের করে আনেন নাটোরে বাজার কেন্দ্রিক মানুষের ঢল দিন দিন বেড়েই চলেছে বাজারে মানুষের উপস্থিতি ঠেকাতে পুলিশের পক্ষ থেকে ক্ষুদ্র যানবাহন বন্ধ করে দেওয়ার পর পায়ে হেঁটে মানুষ ছুটছে মার্কেটে পুলিশ ও অন্যান্য প্রশাসনে অব্যাহত অনুরোধ সত্ত্বেও কেউ মানছে না স্বাস্থ্যবিধি শিশু থেকে বয়স্ক সবাই দোকানগুলোতে কেনাকাটা করছে গাদাগাদি করে আর এতে বাড়ছে করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা বান্দরবানে চালু হলো সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত এক মিনিটের বাজার এতে বান্দরবান জেলার সদর ও আলীকদম উপজেলার তিনশো গরিব অসহায় ও কর্মহীন মানুষ এ বাজার থেকে চাল সবজি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিনামূল্যে নেওয়ার সুযোগ পাবে সকালে বান্দরবান জেলা শহরের স্টেডিয়ামে সেনাবাহিনীর রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খন্দকার শাহেদুল ইমরান বাজারটির উদ্বোধন করেন করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়ানোর পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এ উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন সেনা কর্মকর্তা
কুমিল্লায় উন্মুক্ত বাজারের মাধ্যমে দুদিন ব্যাপী অসচ্ছলদের মাঝে বিনামূল্যে খাদ্য ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেছে একদল তরুণ বড়ুয়া উপজেলার সামাজিক সংগঠন ডিমডুলের উদ্যোগে 250টি পরিবারের মাঝে 6 জাতের সবজি ঈদ ও খাদ্য সহায়তা দেয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনিসুর রহমান সহ সংগঠনের কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গোপসাগর ও তৎসলগনা এলাকায় অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এর নাম দেয়া হয় আমপান ঘূর্ণিঝড় আমপান সামান্য উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে 4 নম্বর হুশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা এবং ট্রলারকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে আমপান চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে 1300 25 কিলোমিটার কক্সবাজার সমুদ্র বন্দর থেকে 1260 এবং মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে 1250 কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে এটি আগামী মঙ্গল ও বুধবার উপকূলে আঘাত হানতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া বিদরা এটা আরো কিছুটা ঘনীভূত হতে পারে এবং ঘনীভূত হলে এটার ডিরেকশন যেটা হবে সেটা উত্তর উত্তর পশ্চিম দিকে আপাতত অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে এই সমস্ত মাছ ধরার নৌকা এবং ট্রলার আছে তারা উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করবে যেন তাদেরকে পরবর্তী ওয়ার্নিং এর সাথে সাথে তারা নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে এবং সেই সাথে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তারা গভীর সাগরে বিচরণ না করে ঘূর্ণিঝড় আমপানে ধেয়ে আসার সংবাদে পটুয়াখালীর উপকূল জুড়ে বিরাজ করছে আতঙ্ক নিম্নচাপের প্রভাবে স্বাভাবিকের চেয়ে উত্তাল রয়েছে সমুদ্র এটি পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে এক হাজার দুশো পঞ্চান্ন কিলোমিটার দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছে এর ফলে পায়রা সমুদ্র বন্দরকে চার নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারির সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এদিকে সমুদ্র উত্তাল থাকায় গভীর সমুদ্রে মাছ শিকারে যাওয়া ট্রলারগুলো ফিরে আসতে শুরু করেছে উপকূলীয় এলাকায় সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় এরই মধ্যে তৎপর হয়ে উঠেছে জেলা প্রশাসন সহ বিভিন্ন সংগঠন ফল পরিবহনে পথে যেন কোনো প্রতিবন্ধকতা না হয় সেজন্য সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধনচন্দ্র মজুমদার আম কাঁঠাল ও লিচু সহ বিভিন্ন ফল উৎপাদন এবং বাজারজাত নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সে নওগাঁ জেলা প্রশাসনের সাথে মত বিনিময়ের সময় তিনি এ কথা জানান অ্যাপসের মাধ্যমে আমের বাজার ও পরিবহনের উপর নজর রাখা হবে বলে জানান তিনি খাদ্যমন্ত্রী বলেন ঢাকায় আম পৌঁছে দিয়ে খালি ট্রাক ফিরে যাওয়ার সময় যমুনা সেতু টোল পঞ্চাশ ভাগ নেওয়া হবে রাস্তায় যেন কোন ট্রাক গুলো না হয় সেই দিকে সরকার দিব্য দৃষ্টি রাখবে এবং সেখানে আমগুলো আসার পরে আরো বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে চলে চলে যাওয়ার জন্য সেখানেও সরকার দৃষ্টি রাখবে আর ওই অ্যাপস এর মাধ্যমে যেটা বলছিলাম সেটা শুধুমাত্র আমের মার্কেটের সাথে না এটা পরিবহন সাথে তাদের অ্যাপস এর যোগাযোগ থাকবে সরকারি পরিবহনের সাথে রাঙ্গামাটির কাউখালিতে অসহায় দুস্থ মানুষের ঘরে ঘরে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দিয়েছে সেনাবাহিনী রাঙ্গামাটি সদর জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে কাউখালি উপজেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে এ ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সেনা কর্মকর্তারা ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার দৌলতপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে করোনার কর্মহীন ও হতদরিদ্র মানুষকে খাদ্য সহায়তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী দিয়েছে সেনাবাহিনী সকালে সাড়ে ছয়শো অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করেন সেনাবাহিনীর দুশো বাইশ পদাতিক রংপুর ডিভিশনের চার ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জি এ কে এম বক্তিয়ার উদ্দিন এ সময় অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর সদর উপজেলার হিজড়া জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঈদ উপহার বিতরণ করেছেন জাতীয় সংসদের হুইব ইকবাল ও রহিম নাজমা রহিম ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে এসব উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয় এ সময় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন হুইব ইকবাল ও রহিম সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ইমদাদ সরকার দিনাজপুর শহর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রায়হান কবির সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান রাজু এ সময় উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে করোনা দুর্যোগের মধ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণে বিনামূল্যে সবজি বীজ ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে সংসদ সদস্য আহসানুল ইসলাম টিটু 
ফাডে সদরে সরকারি ভর্তুকি মূল্যে কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন বিতরণ ও ধান কাটা উদ্বোধন করেন এছাড়া তিনি এলাসিন মাঠে করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন দেলদুয়ার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহমুদা আক্তার ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি খন্দকার ফজলুল হক এই সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি ও আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নাটোরে কর্মহীন দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে দুপুরে বাগাতিপাড়া উপজেলার ফাগুয়ার দিয়ার স্কুল মাঠে তিন শতাধিক অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ একই সময় নলডাঙ্গা উপজেলার হাইস্কুল মাঠে সাত শতাধিক ইমাম ও মোয়াজিনের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম সিমুন নড়াইলে একটি হত্যা মামলার একুশ জন আসামি স্বেচ্ছায় থানায় আত্মসমর্পণ করেছে সেহরির পর ভোরে তারা একে একে থানায় গিয়ে হাজির হন পরে থানা থেকে তাদেরকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে নেওয়া হয় সেখান থেকে পাঠানো হয় আদালতে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জানান আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ব শত্রুতার জেয়ে ধরে গত ১৩ মার্চ রাতে সদর উপজেলার কামাল প্রতাপ গ্রামে সাফিয়ার মোল্লা নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করে প্রতিপক্ষ এই ঘটনায় নিহতের ভাই সোহাগ মোল্লা বাদী হয়ে সদর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন এরপর থেকে আসামিরা পলাতক ছিলেন রংপুরে শুরু হয়েছে বড় ধান চাল সংগ্রহ অভিযান এ উপলক্ষে রংপুর সদর খাদ্য গুদামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রংপুরের জেলা প্রশাসক আসিফ আহসান জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আব্দুল কাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ডক্টর স্যার ওয়ারুল হক রংপুর সদর খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফ হোসেন উপস্থিত ছিলেন চলতি বড় মৌসুমে সদর ও মেট্রোপলিটন এলাকায় ছত্রিশ টাকা দরে চার হাজার দুশো আটান্ন মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল পঁয়ত্রিশ টাকা দরে একশো তেইশ মেট্রিক টন আতব চাল ছাব্বিশ টাকা দরে দুই হাজার আটশো আটাশি মেট্রিক টন ধান এবং আটাশ টাকা দরে ছাব্বিশ মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করা হবে আগামী আগস্ট পর্যন্ত চলবে ধান চাল সংগ্রহ অভিযান পরবর্তী সংবাদ এখন আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ